Først takke forslagsstillerne for å ta initiativet til å få reist denne problemstillingen for Stortinget igjen. Forslaget om å omgjøre eller etablere Radiumhospitalet som et nasjonalt kompetansesenter for behandling, forskning og utvikling på kreftområdet. En kan på mange måter si at forslaget er unødvendig fordi at Radiumhospitalet allerede er et nasjonalt kompetansesenter på disse områdene. Men problemet er jo at det foreligger klare planer som vil innebære at Radiumhospitalet som begrep forsvinner, og dermed også at en svekker den muligheten og de rammebetingelsene som en har, nettopp for å videreutvikle dette som et nasjonalt kompetansesenter innenfor behandling, forskning og utvikling innenfor kreftområdet. Dermed så ble på mange måter litt av kjernen i denne saken knyttet opp til merkenavnet Radiumhospitalet, som er et svært viktig element i det som i dag utgjør Oslo Cancer Cluster, som faktisk er et av de mest fremste medisinske forskningsmiljøene som vi har i dette landet, og et av de få som også har en lysende stjerne internasjonalt. Så kan en da spørre, er det nødvendig å ta den type diskusjon i Stortinget? Ja, det er det, fordi dette er et så viktig område og et begrep som over så lang tid er blitt etablert både i Norge og internasjonalt, at Stortinget ikke kan sitte og stilt og se på at en gjennom byråkratiske ordninger og murer prøver å unngå å ta et ansvar for den utviklingen som nå skjer, nemlig at dette navnet er i ferd med å bli et navn som står i parentes bak på noen ved sitt kort. Stortinget har tidligere engasjert seg i dette spørsmålet og satt foten ned, og det er derfor veldig skuffende å se at regjeringspartiene i denne stortingsperioden i helse- og omsorgskomiteen ikke har den samme motet i forhold til å sette foten ned omfor bibliokratiet som det regjeringspartiene hadde i den forrige stortingsperioden. Det er synd å registrere, president, og det vil sannsynligvis innebære at begrepet Radiumhospitalet kanskje blir et historisk begrep i løpet av ganske kort tid. Mindretallet, som består av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, ber regjeringen sørge for at Radiumhospitalet sikres rammebetingelser for videreutvikling som et nasjonalt kompetansetter for behandling, forskning og utvikling på kreftområdet. Det samme mindretallet ber også regjeringen sørge for at Radiumhospitalet videreføres som et merkenavn, uavhengig av den organisatoriske plasseringen. Vi mener det er fullt mulig å gjøre dette innenfor den omorganiseringen som er planlagt innenfor Helse Sørøst og Oslo Universitets sykehus. Dette berører også diskusjonen knyttet til det andre flaggskipet i Oslo Cancer Cluster, nemlig kreftregisteret der en har sett både gjennom en utredning under departementet om de nasjonale helseregistrene, og ikke minst uttalelser fra statssekretær Ingebrigtsen, at det igjen fra byråkratiet, embedsverket, gjøres forsøk på omkamper knyttet til kreftregisterets merkenavn og organisatoriske plassering. Stortinget har tidligere ved flere anledninger slått ned på den type forsøk og slått fast at kreftregister skal beholdes som en egen organisatorisk enhet under Helse Sør-Øst. Dette tas også opp i merknaden, og jeg er spent på i den videre debatten å høre helseministerens tilbakemelding på det. Og ikke minst hvis denne helseministeren har tenkt å gi ytte for presse fra embedsverket om på hvilken måte helseministeren har tenkt å komme tilbake igjen til Stortinget for eventuelt å få en vurdering av en sånn endring siden Stortinget har ment noe om dette spørsmålet tidligere.